నిరాధారమైనటువంటి ఆరోపణలు చేస్తున్నది వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇవాళ పోలవరం విషయంలో అనేక ఆరోపణలు చేశారు ఏ ఒక్కటైనా రుజువు చేయగలిగారా ఇవాళ అక్కడేదో అవినీతి జరిగింది కోట్ల రూపాయలు మింగేశారని చెప్పినటువంటి ప్రభుత్వం కాంట్రాక్టర్కి ఇచ్చినటువంటి నోటీస్ లో ఏమని వాళ్ళు మెన్షన్ చేశారండి విఆర్ రిమూవింగ్ యువర్ టెండర్ ఫర్ కన్వీనియన్స్ అంట కన్వీనియన్స్ అనే పదం వాడి నిజంగా గనక అవినీతి జరిగిందని వాళ్ళ దగ్గర సాక్షాధారాలు ఉంటే కన్వీనియన్స్ అనే పదం వాడి కాంట్రాక్ట్ రద్దు చేసేటువంటి ప్రభుత్వం పోలవరం విషయంలో పోలవరం విషయంలో ఏ ఒక్క అంశం కూడా రుజువు చేయకుండా అదే విధంగా పిపిఎల్ విషయంలో కూడా ఏ ఒక్క అంశం రుజువు చేయకుండా అమరావతి విషయంలో ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్ అన్నారు మేము ఎప్పుడైతే అక్కడ రిజిస్ట్రేషన్ సంబంధించి ఆధారాలు బయట పెట్టామో ఆ తర్వాత నోళ్లు పడిపోయే వీళ్ళకి ఇవన్నీ కూడా పూర్తిగా బేస్లెస్ అలిగేషన్ చేస్తున్నప్పుడు తప్పనిసరిగా గట్టిగా సమాధానం చెప్తాం అదే విధంగా ప్రతిపక్షంలో అవినీషం ఎందుకని ఆధారాలు బయట పెట్టలేకపోతా ఉన్నారు ఇంకో పక్కన ఆపటం కాదు వినండి ఇంకో పక్కన చేసేటువంటి దినకర్ గారు మాట్లాడుతున్న విషయాన్ని ప్రస్తావించారు ఈ రోజున రాష్ట్రంలో పదమూడు వేల గ్రామ పంచాయతీలు ఒక్క నిమిషం ఋషి గారు ఇవాళ దుబారా గురించి కూడా మాట్లాడాలి ప్రజాధనాన్ని మేము ఏదో సేవ్ చేస్తున్నా ఆదా చేస్తున్నా అని మాట్లాడుతూ ఉన్నారు కదా పదమూడు వేల గ్రామ పంచాయతీలకి వైఎస్ఆర్ సిపి రంగులు వేయడానికి ఆరు వందల యాభై కోట్ల రూపాయలు ఆరు వందల యాభై కోట్ల రూపాయలు ప్రజాధనాన్ని ప్రజాధనం యొక్క దుబారాబు నాయుడు గారు చెప్పేది ఒకటి కాదు చంద్రబాబు నాయుడు గారు లోకేష్ గారు మరొకళ్ళు టార్గెట్ ఇవ్వ లేకపోతే సంక్షేమం అభివృద్ధి అదే మీ ప్రభుత్వ ఏజెండా ఎవరిని టార్గెట్ చేయాలనేది మా ఉద్దేశం కాదు మాది సంక్షేమం అమలు చేసే ప్రభుత్వంతో పాటు గతంలో జరిగిన అవినీతిని ప్రక్షాళన చేసే ప్రభుత్వం గతంలో ఐదు వేల కోట్ల రూపాయల వర్క్ నామినేటెడ్ మీరు వచ్చి క్యూ క్యూ ఉంటే క్యూ లో రావాలి అంతేగాని టెండర్ లేకుండా పాత రేట్లకు అని చెప్పి కథలు చెప్పి ఏదైతే కట్టబెట్టారో అది అవినీతికి ఆస్కారం ఇచ్చే ప్రాజెక్ట్ అని పూర్తిగా నమ్మాం దాని మీద విచారణకు ఆదేశించాం వీ ఫైండ్ ఇర్రెగ్యులారిటీస్ అందుకే కన్వీనియన్స్ దాంతో పాటు ఇప్పుడు వాళ్ళని టెండర్ వేసుకోమన్నాం ఏం అభ్యంతరం వాళ్ళకి అంతేకాదు ఈ రోజున మాకు అధికారం ఉంది కదా అని రే పాత రేట్లకే చేస్తారని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం ఇంకో కంపెనీకి పదివేల కోట్ల రూపాయల నామినేషన్ ఇస్తే వీళ్ళు చూస్తూ ఊరుకుంటారా అంతేకాదు పిపిఎల్ విషయంలో కూడా సేమ్ థింగ్ యాభై రూపాయలకి యాభై రూపాయలకి ఇంకో కంపెనీకి ఇచ్చి ఒక యాభై ఏళ్ల పాటు వాళ్ళకి అగ్రిమెంట్ చేసుకుంటే ప్రజలు ఊరుకుంటారావతి గెజిట్ లో లేదు అమరావతి అనేది అమరావతిగా సృష్టించి అంటే అమరావతి రాజధానిగా ఉండదు ఎక్కడ ఉంది సార్ రాజధాని మీకు మెన్షన్ చేస్తారా రాజధాని అని చంద్రబాబు నాయుడు గెజిట్ నోటిఫికేషన్ ఇచ్చారా అమరావతి భ్రమంలో ఉంచారు అమరావతి చనిపోయారు అమరావతి లేదు ఈ రోజు కూడా ఈ కన్ఫ్యూజన్ అంతా మాకు ఎందుకు ఈ కర్మ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని ఏమిటి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని చెప్పాల్సింది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్తారు అమరావతి కాదా అసలు అమరావతి అనే దానికి చిరునామా ఉందా దానికి గెజిట్ నోటిఫికేషన్ ఇచ్చారా దానికి ఒక పిన్ కోడ్ ఉందా అసలు గెజిట్ నోటిఫికేషన్ ఇవ్వని అమరావతిని గురించి మాట్లాడతారు ఏంటి సార్ మీరు ఇక్కడ ఒక విషయం చెప్పాలి అమరావతి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని అమరావతి ఒక నిమిషం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని అమరావతిని గుర్తించి అక్కడ శంకుస్థాపనకు వచ్చిన ప్రధానమంత్రి పదిహేను వందల కోట్లు ఇచ్చారు అమరావతి అని చెప్పేటువంటి వాళ్ళు ఏ ప్రమాణంలో అక్కడి నుంచి పరిపాలన సాగిస్తున్నారు తప్పు కొన్ని కొన్ని తప్పుడు సంకేతాలు ఇవ్వద్దు సార్ మేము పరిపాలన సాగిస్తున్నది వెలగపూడి నుంచి 
We are not in Amravati. Amravati ki ravayad ke liye to wala range jab le. Sir 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 range jab le. संक्षेम कार्यक्रम वैस प्रभुत्म अभिवृद्धि कार्यक्रम दृष्टि चाल मोस्ट इंपारटेंट भविता संक्षेम पथका कंटिव अव्वाल अभिवृद्धि